I think we're good here. Let's go see what we can shake out of the kid. Jessica Hamilton befragen in der Zentralklinik. Da sollten wir jetzt mal hindüsen. Ich glaube, hier haben wir jetzt soweit alles abgeklappert. Hoffe ich zumindest. Eine Frage leider falsch gestellt, beziehungsweise da sind wir in ihre Falle getappt, in die Falle der Schauspielerin Jumbala, die auch sehr gut geschauspielert hat, muss man sagen. Bei den anderen war das bisher doch deutlich auffälliger. So, und da vorne, wo steht denn unsere Karre? Wo haben wir die denn geparkt hier? Weil ich steht so weit da hinten. Stimmt, wir sind ja zu Fuß hier lang gelatscht, wie Idioten. Ha! Jetzt müssen wir erstmal wieder zurücklatschen. Aber so ein kleiner Spaziergang schadet auch nicht, wo man mal kurz den Fall Resümee, Resümee passieren lassen kann. Und meiner Meinung nach riecht das irgendwie alles sehr kurios. Obwohl ich mittlerweile doch glaube, dass Jumbela auch im Fahrzeug gesessen hat. Ich bin sie noch nicht hundertprozentig am Verdächtigen oder ähnliches. Und ich bin sehr gespannt, was ihr mir jetzt hier wieder für Fallprognosen auftischt, natürlich. Das ist immer sehr lustig zu lesen in den Kommentaren, was ihr da euch vorstellt, wie der Fall ausgehen könnte, was dahinter steckt und so weiter und so fort. Immer sehr interessant. So. Zentralklinik, 8.21 Uhr. Stefan, wie siehst du das denn mit dem Fall hier, hä? So, will nicht reden mit uns, dann mal ab zur Rezeption. Hallo, Detective Phelps, hier zu interview mit Jessica Hamilton. Jessica Hamilton? Oh, ja, sie ist in der Raum, right behind you, Detective. Vielen Dank, Schwester. You can't hold me here. No, I don't need to be manhandled by a doctor. Feeling better since this morning, Jessica? A little. Where is the telephone? My head's still fixed. Do you know who I am? Wichtige Person aktualisiert, Jessica Hammett. Gucken wir uns das mal kurz an. Vielleicht haben wir da noch ein paar Informationen über sie. Jessica Hammett. Unfall bricht und Kontakt zu den Eltern Beifahrerin des Unfallfahrzeugs. Was wir sie auch noch fragen müssen, ist die zerrissene Unterwäsche. Das ist auch sehr Hello, kurios. Uh, mein Name ist Cole Phelps. Ich bin ein Polizist. Ich würde mit Ihnen über Ihren Unfall sprechen, wenn das okay ist. Ähm, okay. Sie ist ja noch sehr jung. 15 Jahre alt erst. Jessica, was ist bei dem Unfall passiert? Kannst du mir sagen, was du über den Unfall erinnerst? It's all kind of fuzzy. I remember waking up here. Nothing happened yesterday. Hmm. Jessica, bist du dir da auch ganz sicher bei dem, was du da redest? Ich, ich glaube, sie lügt. Wegen der Unterwäsche. Und ich glaube, das ist hier ziemlich unangenehm. Vielleicht wurde sie ja wirklich vergewaltigt. Ich meine, das wird wohl keine normale Praxis mit einem 15-jährigen Mädchen gewesen sein. Das wäre ja ganz schön schrecklich. Deswegen lügt sie. Und wir legen ihr die Unterwäsche vor. Unterwäsche. We found your underwear in your handbag, Jessica. You need to tell us what happened. The doctor told me what happened. I... I didn't want that. I just wanted to be a star, to be in movies. I told Junie what happened and she told me to toughen up. But that was the price of stardom. Did she now, cold-hearted bitch? It's not Junie's fault. It's not my first time. I had a boyfriend back home, but... my father found out about him. Even if you consented, Jessica, you're still underage. Das war auf jeden Fall Missbrauch. Definitiv, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wie sieht denn dein Kontakt zu den Eltern aus, Jessica? We need to get in touch with your parents, Jessica. To tell them what has happened. Oh, you don't need to worry them. They sent me along to stay with Aunt June. They trust her to take care of me. Na, so ganz stimmt das aber nicht. Erstmal guckt mal, wie sie lügt. Das Gesicht das ist ja sehr auffällig. Und zweitens haben wir ja diesen Brief gefunden im Auto, wo sich die Mutter unendliche Sorgen um Jessica gemacht hat. Deswegen, Jessica, lüge uns doch nicht an. You're lying, Jessica. How are we gonna make this right if you lie to us? Please, Detective, why would I lie to you? 
Naja, wir haben doch den Brief von deiner Mutter gefunden, Jessica. Because you're a runaway, Jessica, and you don't have your parents' permission to be here. And do you want to tell me what really happened? I went with Junie to this strange place. It's difficult to remember. Someone gave me a drink to calm my nerves, and then I felt faint. I think I must have passed out. Naja, da hat dir wohl jemand was in den Drink getan. Jessica, wie sieht denn deine Verbindung zu Mr. Bishop aus? War er der Mann, der dich vergewaltigt hat? How did you meet Mr. Bishop? Well, Junie is a big movie star. You probably know that. She's doing a new movie. Das war alles jetzt als Antwort. Da hätte ich aber ein bisschen mehr erwartet. Naja. Ich glaube mal. Ich zweifle das einfach mal an. What's the story with Bishop and Mrs. McAfee? Why does he want the two of you dead? That can't be true. Mr. Bishop seemed very happy today. I mean, yesterday. And that's why he wedged a shrunken head against the accelerator pedal and punted the two of you over an escarpment? I overheard Junie speaking to him on the phone a couple of times. Screaming, really. She can be very hard sometimes, Junie. But they seemed okay yesterday, like they worked it out. Also, die haben sich also gestritten, Jumbala und Mr. Bishop. Beweise für kriminellen Missbrauch. I know what happened to you, Jessica. Where exactly did it take place? Please, it's scary. It's really difficult to think of anything. Die will nicht darüber reden. Mist. Ich weiß echt nicht, was er sagt. Wir können jetzt nur auf gut Glück machen. Ich zweifle das mal an. Someone tried to kill you, Jessica. Do you get it? Forget about being in movies. It's time to act like a grown-up. I had to wear a robe and lay down on a stone. There were lights, camera. It's not my fault. I'm not a bad girl. Why are you trying to hurt me? Thank you, Jessica. You've been a big help. Here's my card. If you think of anything or you need some help, just get in touch, okay? Okay. I think it might be a good idea if you went back home till you felt better, Jessica. I couldn't do that, officer. What if I got the part and I wasn't there? Sie träumt immer noch von der Rolle, obwohl sie schon missbraucht wurde im Filmbusiness, wie so viele Frauen ausgenutzt in der Industrie der Träume. Lambs that go willingly to slaughter. Who the hell is that? Must be her lawyer. He certainly expedited her release. I don't like it, Cole. Why is she in such a hurry? We should follow her. Hmm. There she goes. Come on. Okay, dann folgen wir sie mal. Jumbela, Schatten. Ui, ui, bin ich in beinahe reingefahren. So, wir müssen nur gucken, dass wir da nicht zu nah rankommen, habe ich gerade gelesen, weil sonst fallen wir auch. Ja, hier müssen wir jetzt mal bei Rot drüber düsen, weil sonst verpassen wir die nachher. Bisschen Gas geben jetzt. Nach rechts abbiegen. She seems to have made a remarkably speedy recovery. Oh, ein bisschen Abstand halten. Wenn das anfängt zu blinken, ist es riskant. Dann kommen wir auf ihr Radar, auf ihren Schirm. Uiuiui. Ui, ui. Ich fahre aber auch hier wie eine gesenkte Wildsau. Super unauffällig im Hintergrund. <lacht> ah, wo wollen die denn anhalten? Wo will sie hin, Jumbala? Wo will sie nur hin? In ein Café? Genau, wir steigen mal aus und schauen uns das Ganze mal an. Geh mit R1 bei der Türe in Deckung. 
Let's take it from that day. Beobachten wir sie mal. Betritt das Café ohne gesehen zu werden. No, I don't want him taught a lesson. You know what I want. Well, then make someone else do it. You still know people out here, don't you? Then make some calls. I'm going to be very clear about this. You get this done, or I'm... Wilson's Hotel. Mr. Mark Bishop, that son of a bitch, lives in apartment 803. Sure, I got the film. Hm. Naja, so gut zu sprechen scheint sie ja nicht wirklich auf Bishop zu sein. Und vielleicht hat er wirklich probiert, Jumbala umzubringen. Wollen wir da machen wir. Sollen wir denn noch weiter folgen? Ne, wir sollen jetzt zu Bishops Apartment. So what's the story? I'm guessing she didn't stop for light refreshments. She made a call. Sounds like Mark Bishop has a heap of trouble headed his way. I've got an address. Wilson's Hotel, apartment 803. Oh shit, you better step on it. If he's got any sense, he'll be as far away from home as possible. If he had any sense, he wouldn't have tried bumping off Guy McAfee's wife in the first place. Ich muss mal kurz auf die Karte schauen, wo das denn jetzt liegt. Aha. Das ist die Zentralklinik, da können wir nachher auch nochmal hinfahren. Vielleicht... Können wir mit dem Doktor noch mal reden, aber erstmal jetzt zu Bishops Apartment oder sollen wir erstmal zur Zentralklinik? Ja, gucken wir erstmal, vielleicht haben wir da noch ein paar gute Hinweise, die wir vergessen haben. Ich glaube, ich weiß mal noch da hin. What did you make of the kid? Do you believe her story? I think she was doped out of her tiny mind and given the casting couch. That fucking bitch Ballard sold her out. So if Ballard was doing someone a favor, why did they try to kill her? Ich als alter Geisterfahrer wieder unterwegs. Whee. Aber so macht's gleich doch doppelt Spaß. War das nicht genau das Hotel, wo der Bischof wohnte? Wir sollen uns noch mal kurz hier umschauen, nach Berichten. Obwohl, was wäre, wenn jetzt Bischof umgebracht wird, werden wir uns hier im äh, Krankenhaus umschauen. Das wäre natürlich nicht so geil. Aber ich habe mich jetzt hier gar nicht wirklich umschauen können. Ist das Problem? Scheint aber auch geschlossen zu sein wieder hier alles. Oder bin ich hier falsch? Bin ich hier falsch? Ah, hier. Hier muss ich rein. Alles klar. Wir wollen ja keine... So, ist hier noch irgendwas? Scheiße, wenn jetzt hier nichts ist. Ah. Da ist nämlich das Klemmbrett. Das wollen wir uns mal kurz anschauen. Jessica Hamilton. Einlieferungszeit. Moment, Einlieferungszeit. 2.45 Uhr. Patientenname, Patientenname Jessica Hamilton. Alter 15 Jahre. Ah, komm schon. Wandelnder Arzt Dr. Elias Webley. Beschwerden, Schädeltraumata und leichte Verletzungen durch Autounfall. Spuren von Chloralhydrat im Blut, externe Blutergüsse im und andere Hinweise auf Missbrauch. Ja, alles was wir schon wissen. Spuren von Chloralhydrat im Blut kürzlich verabreicht. Keine weiteren Sedative ohne ausdrückliche Genehmigung verabreichen. Patientin muss Bettruhe einhalten und beobachtet werden. Aha. So. Sie wurde also wirklich mit Drogen überhäuft sozusagen oder hat K.O.-Tropfen oder sowas bekommen und da hat nicht mal Jumbela gelogen. Ist denn jetzt hier der Doktor irgendwo noch vielleicht? Können wir hier lang gehen? Na, guten Tag, guten Abend. Wir haben wir nicht viel Zeit jetzt, die wir vertrödeln sollten? 
Das ist jetzt mir zu groß, Leute. Scheint hier aber auch alles verbunden, das Dezernat mit dem Hospital, das LAPD-Dezernat. Naja gut, komm. Fahren wir zu Bishop. You're behind the wheel. Uh, where are we going? Äh, Bishops Apartment. Und das legen wir als Zielort fest. Los, fahr da mal schnell hin, Stefan, bevor wir nachher noch wirklich zu spät kommen. Und Bishop umgebracht so wurde. Sounds like Mark Bishop has a heap of trouble headed his way. I've got an address. Wilson's Hotel, Apartment 803. Oh shit, you better step on it. If he's got any sense, he'll be as far away from home as possible. If he had any sense, he wouldn't have tried bumping off Guy McCaffrey's wife in the first place. Or he'd have done the job properly. McCaffrey will break a fella's legs just for looking at his problem. What did you make of the kid? You believe her story? I think she was doped out of her tiny mind and given the casting couch. That fucking bitch Ballard sold her out. Yeah, that's so what Ballard was doing shot. someone a favor, why did they try to kill her? All units in the vicinity in car 11K, 11 King, a 415 in progress at apartment 803, Wilson's Apartment Hotel, 1220 West 7th Street, Westlake Park. 11K code 3, all other units code 2. KGPL clear. Roger, KGPL. 11K en route. Na ja, dann mal zackig, Stefan. Gib Gas, altes Haus. Ist das jetzt der Bischof, der in dem... Der hat doch auch irgendwie ein paar 800 gewohnt, also... Da ist, glaube ich, jetzt wirklich was passiert. Diesen Dialog haben wir eben auch schon mal kurz zu hören bekommen, den wir jetzt gerade noch mal im Auto gehört haben, bevor wir da zum Hospital gefahren sind, statt direkt zum Bishop. Ich weiß, es war jetzt nicht wirklich üblich, das so zu machen, aber ich wollte eben noch wissen, ob dem Mädchen da Drogen verabreicht wurden oder da noch weitere Hinweise waren, weil ich hatte mich nicht umgeschaut. Ich habe mich direkt mit der verquatscht. So, Bishops Apartment, 10 Uhr.